നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വസ്തുതകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് നോക്കാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റി എന്തൊക്കെ വസ്തുതകളാണ് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഫാക്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കടൽ തീരത്തിന്റെ നീളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കടൽ തീരത്തിന്റെ നീളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനാണ് അപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കടൽ തീരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുട്ടപ്പാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ എഗ് ബൗൾ അഥവാ മുട്ടപ്പാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ക്രൈസോലൈറ്റ് ആസ്ബറ്റോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ക്രൈസോലൈറ്റ് ആസ്ബറ്റോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് കോഹിനൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോഹിനൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അതായത് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി പി വി നരസിംഹറാവു സംഭാവന ചെയ്ത ആദ്യ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയും പി വി നരസിംഹറാവുവും ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വിസ്തീർണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള സംസ്ഥാനം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വിസ്തീർണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമാ പ്രദർശന ശാലകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമാ പ്രദർശന ശാലകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഫാക്ട്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കടൽ തീരത്തിന്റെ നീളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ മുട്ടപ്പാത്രം ക്രൈസോലൈറ്റ് ആസ്ബറ്റോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കോഹിനൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയും സംഭാവന ചെയ്ത ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വിസ്തീർണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമാ പ്രദർശന ശാലകളുള്ള സംസ്ഥാനം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് പി എസ് സിയുടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രഭാത സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ആദ്യം പതിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശിനാണ് വനവിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം വനവിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അപ്പൊ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ പ്രഭാത കിരണത്തിന്റെ പ്രഭാത സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ആദ്യം പതിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഓർക്ക
വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് അസം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഓയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഓ ഓ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അസം ഇന്ത്യയുടെ ചായത്തോട്ടം ടീ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ചായത്തോട്ടം ടീ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ദീബ്രു സൈഖോവ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ദീബ്രു സൈഖോവ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അസം ഓക്കെ അപ്പം അസമിനെ പറ്റിയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഓയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ചായത്തോട്ടം ടീ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ദീബ്രു സൈഖോവ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഇതെല്ലാം ഏതാണ് അസമാണ് ഇനി അടുത്ത സംസ്ഥാനം നോക്കാം ബീഹാർ ബിഹാരങ്ങളുടെ നാട് എന്ന പേരിനർത്ഥമുള്ള സംസ്ഥാനം ിഹാരങ്ങളുടെ നാട് എന്ന പേരിനർത്ഥമുള്ള സംസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സാക്ഷരത എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് ബീഹാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം സ്ത്രീ സാക്ഷരത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം സ്ത്രീ സാക്ഷരത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ബീഹാർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സ്ത്രീ സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാർ ആണ് കൂടാതെ വിഹാരങ്ങളുടെ നാട് എന്ന പേരിനർത്ഥമുള്ള സംസ്ഥാനവും ബീഹാർ ആണ് ഇതൊക്കെ പി എസ് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോട്ട നൺ ഓഫ് ദി എബോ പരീക്ഷിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോട്ട നൺ ഓഫ് ദി എബോ പരീക്ഷിച്ച സംസ്ഥാനം പ്രാചീന കാലത്ത് ദക്ഷിണാണ്ട കോസലം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം ദണ്ഡ കാരണ്യം എന്ന പേരിലും ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡ് രണ്ടു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് ദക്ഷിണാണ്ട കോസലം ദക്ഷിണണ്ട കോസലം എന്നും ദണ്ഡ കാരണ്യം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് മുപ്പത്തിയാറ് കോട്ടകൾ എന്ന പേരിനർത്ഥമുള്ള ഛത്തീസ്ഗഡ് മുപ്പത്തിയാറ് കോട്ടകൾ എന്ന പേരിനർത്ഥമുള്ള സംസ്ഥാനം അച്ഛനാഗാമർ അമർകണ്ട ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഇതൊരു റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അച്ഛന കാമർ അമർ കണ്ടക് അച്ഛന കാമർ അമർ കണ്ടക് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഗോവ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ കിഴക്കിന്റെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് കിഴക്കിന്റെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഷൌബ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശമാണ് ഗോവ ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഷൌബ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശമാണ് ഗോവ ഏറ്റവും കുറവ് വനപ്രദേശമുള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കുറവ് വനപ്രദേശമുള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ ഗുഡ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗുഡ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗോവയിൽ നിരോധിച്ചത് അപ്പൊ ഗോവയെ പറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏകി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കിഴക്കിന്റെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ടോളമിയുടെ
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് പി എസ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്